अब हमारे पास थ्योरम है एस्कोली एल्जेला थ्योरम ठीक है इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम आपके एग्जाम में नेमिंग थ्योरम तो आ ही सकते हैं तो इम्पोर्टेंट है थ्योरम ठीक है अब देखो इसके अंदर जो यूज़ होगा वो होगा डेफिनेशन इक्वी कंटिन्यू सेट ऑफ फंक्शन की ठीक है अब डेफिनेशन क्या है इक्वी कंटिन्यू सेट ऑफ फंक्शन अ सेट ऑफ फंक्शन एफ हमारे पास क्या है एक फंक्शन का सेट है ठीक है डिफाइंड ऑन अ रियल इंटरवल जे जो सभी फंक्शन है वो किसी रियल इंटरवल जे पर डिफाइंड हैं उस सेट को हम कब कहेंगे कि इक्वी कंटिन्यू सेट है वो जे पर इफ गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो अगर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए हमें एक डेल्टा मिल जाए डेल्टा एप्साइलन का मतलब है कि जो डेल्टा है वो एप्साइलन पर डिपेंड करेगा ठीक है देर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इंडिपेंडेंट ऑफ एफ मीन्स जो ये डेल्टा मिलेगा ये एफ पर डिपेंड नहीं करेगा ठीक है इंडिपेंडेंट ऑफ एफ बिलोंग्स टू कैपिटल एफ और हमने कोई दो पॉइंट्स ले लिए किसके जिस इंटरवल के ऊपर ये सभी फंक्शन डिफाइन थे टी ओ टी बार बिलोंग्स टू जे सच दैट जो ये फंक्शन है ना फंक्शन इनका एक बार हमने टी पर वैल्यू निकाली ठीक है एक बार निकाली टी बार पे उनका डिफरेंस अगर एबसाइलन से कम होगा कब कम होगा जब टी माइनस टी बार मतलब टी ओ टी बार का डिफरेंस डेल्टा से कम होगा ठीक है एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं देखो क्या है हमारे हमारे पास है कि एफ कोई भी सेट है जिसके अंदर क्या जा रहे हैं फंक्शन जा रहे हैं हम इसको खोल के लिख सकते हैं एफ वन एफ टू एफ थ्री ठीक है कुछ भी इनफाइनाइट हो सकते हैं ठीक है अब इसमें क्या है जो ये सभी फंक्शन हैं ये कैसे हैं यूनिफॉर्मली बाउंडेड हैं ये जो सारे के सारे फंक्शन हैं वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हैं तो इस एफ को और किसी इंटरवल जे के ऊपर डिफाइंड है ठीक है किसी इंटरवल जे के ऊपर डिफाइंड हैं तो इस सेट एफ को हम इक्वी कंटिन्यूस कब कहेंगे अगर हम इस जे इंटरवल के दो पॉइंट ले लें टी और टी बार और मान लो हम एफ पर मतलब कोई भी हमने एफ ले लिया इस कैपिटल एफ में से ठीक है जब एफ ऑफ टी माइनस एफ टी बार का मोड लेस देन एफ साइलेंट होगा कब वेन एवर टी ओ टी बार का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन डेल्टा हो ठीक है तो जो ये एफ हम हमने डिफाइन किया है ये हमारे पास कैसा हो जाएगा इक्वी कंटिन्यूस सेट हो जाएगा अब देखो स्टेटमेंट एस्कोली लेमा ऑन अ बाउंडेड इंटरवल जे अगर कोई भी हमारे पास इंटरवल है कैसा बाउंडेड और लेट कर लिया एफ इज इक्वल्स टू फंक्शन सेट ऑफ एफ बी आ फंक्शन बी एन इन फाइनाइट सेट ऑफ यूनिफॉर्मली बाउंडेड एंड इक्वी कंटिन्यूस सेट ऑफ फंक्शन इसमें क्या है कि हमें एफ कोई सेट गिवन है फंक्शन का और जो ये फंक्शन है ये कैसे हैं इनफाइनाइट हैं यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी हैं और साथ में इक्वी कंटिन्यूस भी हैं ठीक है एफ हमें कोई भी सेट दे रखा है फंक्शन का जो वो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है प्लस यूनिफॉर्मली बाउंडेड है प्लस इक्वी कंटिन्यूस सेट है ठीक है तो हमें शो क्या करना है कि जो एफ होगा वो कंटेन करेगा एक सीक्वेंस को एफ एन को जो कैसी होगी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी किस पर इंटरवल जे पर जो कैसा था बाउंडेड ठीक है तो हमें एक सेट की बना फंक्शंस का जो इनफाइनाइट है यूनिफॉर्मली बाउंडेड है और इक्वी कंटिन्यूस है तो हमें दिखाना है कि जो वो एफ होगा जो सेट होगा फंक्शंस का वो एक सीक्वेंस को कंटेन करेगा जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी गिवन इंटरवल जे के ऊपर ठीक है अब देखो हमने लेट कर लिया कि आर के विद आर रैशनल नंबर्स इन जे न्यूमिरेटेड इन सम ऑर्डर ठीक है तो मीन्स हमने जो जे इंटरवल था उसमें से रैशनल नंबर उठा लिए देखो जे हमारे पास कोई भी इंटरवल था इसमें से मान लो हमने आर वन आर टू आर थ्री इस तरीके से कुछ रैशनल नंबर्स उठा लिए ठीक है तो उसको हमने आर के नाम दे दिया विद आर रैशनल नंबर्स इन जे न्यूमिरेटेड इन सम ऑर्डर किसी ना किसी ऑर्डर में होंगे ठीक है द सेट ऑफ नंबर्स एफ आर वन इज बाउंडेड जो अब एफ था हमारे पास वो कैसे फंक्शन थे यूनिफॉर्मली बाउंडेड थे तो जब हम एफ आर वन निकालेंगे वो कैसा होगा बाउंडेड होगा ठीक है हैंस देर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन अब हमने क्या किया कि एफ आर वन हमारे पास बाउंडेड था उसने बोला कि हमारे पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी किसके डिस्टिंग फंक्शन की एफ एन वन जो एफ एन वन होगा वो कहाँ से होंगे इस एफ में से होंगे ठीक है सीक्वेंस ही बनेगी ना देखो फंक्शन की अगर एन की जगह वन रखेंगे टू रखेंगे थ्री रखेंगे ये सीक्वेंस बन जाएगी पूरी फंक्शन की सच दैट 
कि जो फंक्शन की सीक्वेंस होगी मतलब एफ एन वन होगी वो आर वन पर कैसी हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी ठीक है ना कैसी हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी सिमिलरली द सेट ऑफ नंबर एफ एन वन आर टू हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एफ एन टू आर टू एक बार देखो हमारे पास ये थी एफ आर वन बाउंडेड थी तो हमारे पास क्या होगा कि एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर गई डिस्टिंक्ट फंक्शंस की क्योंकि एन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे तो फंक्शंस भी चेंज होते रहेंगे तो सीक्वेंस किसकी मिली हमें फंक्शंस की मिली जैसे देखो एन की वैल्यू जब वन रखेंगे तो एफ वन वन आ जाएगा एफ एन की वैल्यू टू रखेंगे तो एफ टू वन आ जाएगा एन की वैल्यू थ्री रखेंगे तो एफ थ्री वन आ जाएगा तो हमारे पास क्या मिल रही है ये सीक्वेंस मिल रही है फंक्शंस की ठीक है ना और सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को हमने एफ नाम दे रखा था तो एफ में से मिलेगी वो सीक्वेंस फंक्शन की सच दैट कि एफ एन वन की वैल्यू जब हम आर वन पर निकालेंगे वो कैसे हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी ठीक है सिमिलरली द सेट अब देखो यहाँ पर आर वन था अब आर टू लेंगे तो उस, उसी तरह उसी की भी हमको कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाएगी ठीक है ना तो सिमिलरली द सेट एफ एन वन आर टू हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो इसके पास भी क्या हो गई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो गई यहाँ पर वन की जगह पर हमने क्या ले लिया टू ले लिया तो एफ एन टू आर टू इसी तरीके से करते रहेंगे करते रहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इन फाइनाइट सेट ऑफ फंक्शन आ जाएंगे एफ एन के आ जाएंगे जैसे यहाँ पर देखो एफ एन वन आया फिर इसके कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिली एफ एन टू मिली फिर इसकी और मिलेगी ठीक है ना तो ऐसे करते करते क्या आएगा एफ एन के आ जाएगा हमारा ठीक है तो एन जहाँ पर एन और के की वैल्यू वेरी करेगी वन टू अप टू सोन इज ऑपटेन्ड विच हैव द प्रॉपर्टी अब इन फंक्शन के पास क्या प्रॉपर्टी है कि ये कैसी हैं कन्वर्जेंट हैं विच हैज़ द प्रॉपर्टी दैट द फंक्शन एफ एन के कन्वर्जिज एट जैसे आर वन पर आर टू पर ठीक है इसी तरीके से आर के पर भी क्या करेंगे कन्वर्ज करेंगे फंक्शन की सीक्वेंस ठीक है अब देखो क्या किया हमने डिफाइन कर लिया एफ एन को डिफाइन एफ एन टू बी अ फंक्शन एफ एन एन देखो हमारे हमको क्या चाहिए था कि एफ एक सीक्वेंस को कंटेन करे ठीक है तो हमने पहले क्या कर लिया एक फंक्शन को डिफाइन कर लिया एफ एन को हमने डिफाइन कर लिया एफ एन एन ठीक है डिफाइन एफ एन टू बी अ फंक्शन एफ एन एन देन एफ एन इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस विच इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन जे तो अब हम क्या दिखा देंगे जो ये एफ एन है ना यही हमारे पास रिक्वायर्ड मीन्स जो हमें दिखानी थी सीक्वेंस जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जे पर अब हम इस एफ एन को ही दिखा देंगे कि ये वाली सीक्वेंस होगी जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी जे के ऊपर ठीक है अब देखो क्लियरली एफ एन कन्वर्जिस एट ईच ऑफ द रैशनल सोन जे ठीक है दैट इज एफ एन आर के इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी रैशनल आर के ऑन जे ये वाली चीज़ अभी हम ऊपर दिखा चुके हैं तो वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस रियल पे काम चल रहा है ना तो रियल में एवरी कन्वर्जेंट इज अ कोशी सीक्वेंस और कोशी कन्वर्जेंट दोनों चीज़ सेम होती हैं तो हमें पता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा देंगे अब कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि कुछ टर्म्स छोड़ने के बाद उनकी जो टर्म्स है सीक्वेंस की वो आपस में उनका जो डिस्टेंस है वो कम होने लगे ठीक है तो हैंस फॉर एवरी एब सैलन ग्रेटर देन जीरो एंड आर के बिलोंग्स टू जे देर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन एब सैलन आर के तो उसने बोला हमें एक ऐसा इंटीजर मिलेगा कि उस इंटीजर के बाद वाली टर्म्स के लिए क्या होगा जो फंक्शन के आपस में वैल्यू होगी ना वो कम हो जाएगी किससे एब सैलन से हमने सिर्फ यहाँ पर कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी कि जो फंक्शंस का आपस में जो डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा एबसाइलन से कुछ टर्म्स छोड़ने के बाद ठीक है अब देखो ये हमारे पास कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन ने लगा दी कि इसके ऊपर फंक्शंस की जो सीक्वेंस मिल रही थी उसके ऊपर क्योंकि वो कन्वर्जेंट थी कन्वर्जेंट है तो कोशी होगी कोशी की हमने डेफिनेशन लगा दी अब देखो नाउ द सेट एफ जो हमें सेट एफ गिवन था वो इक्वी कंटिन्यूस सेट था तो अब यहाँ पर क्या करेंगे इसके ऊपर अब इक्वी कंटिन्यूस सेट की डेफिनेशन लगा देंगे थ्योरम करने से पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसकी सो so, उसकी डेफिनेशन क्या थी कि हमें किसी भी एब ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा मिलेगा और जो इंडिपेंडेंट होगा किससे एफ से इंडिपेंडेंट ऑफ एफ आएगा इधर क्योंकि वो एफ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड एफ बिलोंग्स टू एफ सच दैट क्या होगा ये वाली कंडीशन को होल्ड करेगा वो ठीक है सिर्फ इक्वी कंटिन्यू सेट फंक्शंस की डेफिनेशन लगा दी हमने इधर अब हमने क्या किया जो इंटरवल हमारे पास जे इंटरवल था उसे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया मान लो हमारे पास जे इंटरवल इतना था ठीक है हमने इसको डिवाइड कर दिया काफ़ी सारे सब इंटरवल्स में तो मान लो ये हमारे पास जे वन नाम दे दिया इसे हमने जे टू नाम दे दिया इसे जे थ्री नाम दे दिया और लास्ट वाले को नाम दे दिया जे पी और हमने इसको इस तरीके से डिवाइड किया है कि जो 
मैक्सिमम लेंथ होगी इंटरवल की सब इंटरवल की मान लो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा लेंथ आ रही है तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो डेल्टा एब से कम होगी ठीक है क्योंकि हमने खुद ही डिवाइड किया हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं तो नाउ डिवाइड द इंटरवल जे इन टू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जे वन जे टू जे पी सच दैट लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब इंटरवल इज लेस देन डेल्टा एब हमने इस तरीके से चूज़ किया है कि जो उसका लार्जेस्ट सब इंटरवल होगा उसकी जो लेंथ होगी वो डेल्टा एब से छोटी होगी ठीक है फॉर ईच जे के चूज अ रैशनल नंबर आर के बार बिलोंग्स टू जे के अब इसने बोला है कि सभी इंटरवल में से एक एक रैशनल नंबर उठा लो मान लो इसमें से उठा लिया जे वन इंटरवल था उसमें से हमने उठा लिया आर वन बार जे टू में से उठा लिया आर टू बार ठीक है इसी तरीके से जो जे के था उसमें से हमने क्या उठा लिया रैशनल नंबर आर के बार तो देखो हैंस अब हम सोल्व कर रहे हैं एफ एन टी माइनस एफ एम टी का मोड लेकर चले ठीक है ये लेकर चले अब हम क्या करेंगे इसके अंदर इस वाले टर्म को एफ एन आर के बार को सब्ट्रैक्ट किया इसी को हमने ऐड कर लिया इसी तरीके से एफ एम आर के बार को सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसी को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया अब क्या किया इन टर्म्स को देखो थोड़ा सेट करना पड़ेगा हमने इन फर्स्ट टू टर्म्स में मोड अलग ओपन कर लिया प्लस जो ये बीच वाली थी इस पर अलग मोड ओपन कर लिया और जो लास्ट वाली थी उस पर हमने अलग मोड ओपन कर लिया ठीक है अब क्या करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज़ करेंगे अब फर्स्ट में क्या थी कि जो फंक्शंस की जो सीक्वेंस थी उनका आपस में जो डिफरेंस था वो एबसेलन से कम हो रहा था मीन्स अलग अलग था ना देखो एफ एन एफ एम अलग अलग चल रही थी तो अब यहाँ पर देखो एफ एन एफ एम अब यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं लेस देन क्या हो जाएगा एबसाइलन हो जाएगा तो सेकेंड वाले में हमने क्या लगा दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा दी अब आओ इक्वेशन नंबर सेकेंड पे अब जो ये वाले पॉइंट्स थे ठीक है इनका जो डिफरेंस होगा मोड का वो किससे कम हो जाएगा एबसाइलन से बाय इक्वेशन नंबर सेकंड तो ये भी लेस देन एबसाइलन और ये भी लेस देन एबसाइलन ठीक है ना इक्वेशन नंबर सेकंड से क्योंकि एफ एन एफ एन यहाँ पर सेम चल रहे हैं यहाँ पर भी फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी बार मतलब सेम फंक्शन के बाद चल रहे हैं ना यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो हमने लास्ट वाले टू मोड्स के ऊपर इक्वेशन नंबर सेकंड यूज़ की और बीच वाले मोड के ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज़ की तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई इज इक्वल्स टू थ्री एबसाइलन आ गया प्रोवाइडेड दैट ये वाली चीज़ हम कब यूज़ कर सकते थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट जब एन एम की वैल्यू ग्रेटर देन हो एन एबसाइलन आर के से यहाँ तो आर के कोई रैशनल था अब यहाँ पर तो हमने आर के बार मतलब बहुत सारे रैशनल ले रखे हैं ना तो एन एम की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए मैक्सिमम ऑफ किसके मैक्सिमम से एन एबसाइलन आर वन बार आर टू बार एन एबसाइलन आर के बार क्योंकि यहाँ पर रैशनल नंबर हमारे पास ये चल रहा है ना हमने सभी इंटरवल में से एक एक रैशनल नंबर उठा रखा है ठीक है तभी अगर ये वाली कंडीशन होल्ड होगी तभी हम ये वाली चीज़ लगा सकते हैं ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ठीक है तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि एफ एन टी माइनस एफ एम टी का मोड इज़ लेस देन थ्री एफ साइलन तो इसका मतलब जो ये होगी क्या फंक्शंस होगी फंक्शंस की सीक्वेंस होगी हमारे पास कैसी हो गई कोशिश सीक्वेंस हो गई ना ठीक है ना कोशिश सीक्वेंस हो गई तो दिस प्रूव द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस एफ एन ऑन जे इन व्यू ऑफ कोशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट अब कोशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट क्या होता है देखो इसकी डेफिनेशन होती है अगर लेट एफ एन बी अक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ई देन एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ई इफ एंड ओनली इफ एफ एन इज यूनिफॉर्मली कोशी ऑन ई अगर जो सीक्वेंस है फंक्शन की वो यूनिफॉर्मली कोशी हो जाती है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी हो जाएगी उस इंटरवल के ऊपर अब हमने यहाँ दिखा दिया कि जो ये एफ एन वाली सीक्वेंस थी कैसी हो रही है यूनिफॉर्मली कोशी हो रही है तो इस वजह से जो ये सीक्वेंस है कैसी हो जाएगी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी ठीक है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि हमारे पास एक सीक्वेंस मिल जाएगी एफ एन किसी इंटरवल जे के ऊपर जो कैसी हो कोशी हो सॉरी कन्वर्जेंट हो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और ये वाली चीज़ हमने शो कर दी